హలో జెవరి వన్ వెల్కమ్ టు గౌతమ్ డిజిటల్ లర్నింగ్ సర్వీస్ నావ్ తెలుగు సిరీస్ ఎపిసోడ్ నంబర్ సెవెంటీన్ మై నేమ్ ఇస్ శ్రీనివాస్ ఐఎమ్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఫర్ సర్వీస్ నావ్ ఈరోజు సెషన్లో మనం సర్వీస్ నావ్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం సర్వీస్ నావ్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే టాపిక్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఈ టాపిక్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే యూజర్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి హౌ టు క్రియేట్ యూజర్స్ యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి యూజర్స్ ని పర్మిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ అసైన్మెంట్ అప్లికేషన్స్ మాడ్యూల్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము ఇవన్నీ మనం వన్ బై వన్ చెక్ చేద్దాం ఓకే లెట్స్ మూవ్ టు మై సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంటేషన్ చాప్టర్ నంబర్ ఎయిట్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమ్ టు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ టాపిక్ వచ్చేసి కంప్లీట్ గా కమ్స్ అండర్ సర్వీస్ నావ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ దీనిలో మనం ఏం చేస్తామంటే యూజర్స్ ని మేనేజ్ చేయాలి సో యూజర్స్ ని మేనేజ్ చేయటం అంటే ఏంటి యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేయటం యూజర్స్ ని డిలీట్ చేయటం గ్రూప్ క్రియేట్ చేయటం గ్రూప్ కి మెంబర్స్ ని యాడ్ చేయటం గ్రూప్ కి రోల్ అసైన్ చేయటం మెంబర్ కి రోల్ అసైన్ చేయటం డెలిగేషన్ క్రియేట్ చేయటం డిపార్ట్మెంట్స్ లొకేషన్స్ కంట్రీ కంపెనీ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయటం ఇవన్నీ వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అయితే యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి మేనేజ్ ద ఇండివిజువల్స్ హూ కెన్ యాక్సెస్ సర్వీస్ నో ఇన్స్టెంట్స్ మనం సర్వీస్ నో ఇన్స్టెంట్స్ లేదా ప్లాట్ఫామ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే మన యూజర్ రికార్డ్ ఫస్ట్ సర్వీస్ నో యూజర్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటేనే మనం సర్వీస్ నో ఇన్స్టెంట్స్ యొక్క మాడ్యూల్స్ ని అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి లేదంటే మనం సర్వీస్ నో అప్లికేషన్స్ ని మాడ్యూల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్ గా యూజర్ యూజర్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి లేదంటే యాక్సెస్ చేసుకోవడం అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ చూద్దాం అయితే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి యూజర్ క్రియేషన్ గ్రూప్ క్రియేషన్ రోల్ అసైన్మెంట్ వీటిలో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి అవన్నీ వన్ మేము చూద్దాం ముందుగా లెట్ మీ టేక్ వన్ నోట్ ప్యాడ్ సో మనకి బేసికల్ గా సర్వీస్ నా లో త్రీ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆర్టీఎల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే ఎండ్ యూజర్ అంటే ఏంటి ఐటీఎల్ యూజర్ అంటే ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఎవరు సో వన్ మేము చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ న్యూ యూజర్ రికార్డ్ ఇన్ మై ఇన్స్టెంట్స్ యూజర్ రికార్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నావిగేటెడ్ టు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టేబుల్ గో టు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్ మాడ్యూల్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రీడిఫైన్డ్ గా ఉన్నటువంటి డిఫాల్ట్ యూజర్స్ మనం వీటిని డెమో రికార్డ్స్ అంటాం రైట్ అయితే మనం న్యూ యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ బటన్ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి రమేష్ డాట్ పి ఇది యూజర్ ఐడి రమేష్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈస్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ డీటెయిల్స్ టైటిల్ ఆ యూజర్ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆ టైటిల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సిమిలర్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో తర్వాత మనకి ఆల్రెడీ యూజర్ రికార్డ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీలో క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఆ యూజర్ యొక్క మెయిల్ అడ్రస్ ని పాస్ చేయాలి ఇక్కడ రమేష్ డాట్ పి అట్ ది రేట్ డొమైన్ నేమ్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డొమైన్ నేమ్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ యొక్క డొమైన్ కూడా సేమ్ అలానే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కమ్ టు లాంగ్వేజెస్ సో లాంగ్వేజెస్ బై డిఫాల్ట్ గా మనకి యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఉంది కానీ సర్వీస్ నా ప్లాట్ఫామ్ కెన్ సపోర్ట్ మల్టీ లాంగ్వేజెస్ సో మనకి టోటల్ గా వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఈ అన్ని లాంగ్వేజెస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది మనకి బై డిఫాల్ట్ గా ఇంగ్లీష్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదు అదర్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకవేళ ద రెస్పెక్టివ్ పర్సన్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ సో ఆ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ మనకి లాంగ్వేజ్ లో ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఉంది రిమైనింగ్ ఎందుకు డిస్ప్లే చేయట్లేదు అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ సంబంధించినటువంటి ప్లగిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు నేను ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లగ్ ఇన్ ఆల్రెడీ చూపించాను సో నెక్స్ట్ మనం క్యాలెండర్ అవుట్ లో కీబోర్డ్ యాసిటీస్ కస్టమర్ యొక్క టైమ్ జోన్ ఏ లొకేషన్ లో అయితే ఉన్నాడో
ఆల్ ఆర్ కమ్యూనికేట్ టుగెదర్ ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఓకే మనం డైరెక్ట్గా త్రూ ఈమెయిల్ డివైస్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అయితే బోత్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ ద యూజర్ టేబుల్ ఆ మెంబర్స్ యూజర్ టేబుల్లో ఉంటేనే కమ్యూనికేట్ అవ్వగలరు నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి రమేష్కి రైట్ సో క్లిక్ ఆన్ సెట్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ స్టెప్స్ అండి క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ దెన్ కాపీ దెన్ సేవ్ అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ ఈజ్ క్లోజ్ పాస్వర్డ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ దెన్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ ఇప్పుడు రమేష్ రికార్డ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం రియల్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఏం చేయాలి రమేష్కి క్రెడెషన్స్ని షేర్ చేయాలి సో రమేష్ యూజర్ ఐడి వచ్చేసి రమేష్ డాట్ పి అండ్ పాస్వర్డ్ మనం ఏదైతే కాపీ చేస్తామో సేమ్ పాస్వర్డ్ని షేర్ చేయాలి ఈ క్రెడెన్షియల్స్ షేర్ చేసిన తర్వాత రమేష్ ట్రై టు లాగ్ ఇన్ ఇంటి ఇన్స్టెంట్స్ మనకు రియల్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్స్టెంట్స్ యొక్క డొమైన్ సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఇన్స్టెంట్స్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మన యూజర్ నేమ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో రమేష్ డాట్ పి అనేది యూజర్ నేమ్ ఏవైతే మనం కాపీ చేస్తామో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి పాస్వర్డ్ని తర్వాత క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ లాగిన్ అయిన తర్వాత సో ఎవరైతే యూజర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టెన్స్లోకి లాగిన్ అవుతున్నారో అప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ యొక్క పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేయాలి ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ వాయిలెట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీ యూజర్ ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సిస్టమ్ అడుగుతుంది ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ అని సో కరెంట్ పాస్వర్డ్ని పాస్ చేయాలి తర్వాత ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ టు సెట్ న్యూ పాస్వర్డ్ ఓవర్ హియర్ ఇక్కడ న్యూ పాస్వర్డ్ని సెట్ చేయాలి అండ్ సబ్మిట్ సి ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎవరు లాగిన్ అయ్యారు రమేష్ లాగిన్ అయ్యారు రైట్ సో ఇక్కడ పిన్ చేయండి సో రమేష్ ఈజ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ వై సో రమేష్కి ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ మాత్రమే విజిబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకని రమేష్ ఎండ్ యూజర్ కాబట్టి బట్ హౌ కెన్ యూ డిటర్మైన్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఎండ్ యూజర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఒక పర్సన్ని ఒక యూజర్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సర్వీస్ నవ్లో ఏ రోల్ అసైన్ చేయకపోతే దాట్ పర్సన్ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్ ఎండ్ యూజర్ చూడండి ఇప్పుడు ఇతను ఎండ్ యూజర్ కాబట్టి ఎండ్ యూజర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మాడ్యూల్స్ వేరే అప్లికేషన్ ఏమి ఇక్కడ విజిబిలిటీ లేదు రైట్ దెన్ అగైన్ లాగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ రమేష్ నెక్స్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ మోర్ యూజర్ రికార్డ్ సర్వీస్ నో ప్లాట్ఫామ్ లో ఓన్లీ సర్వీస్ నో అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే యూజర్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయగలరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే రూల్ అసైన్ చేయగలరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ మాత్రమే గ్రూప్ క్రియేట్ చేయగలరు రైట్ సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి యూజర్ ని అంటే సేమ్ గో టు యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం సర్వీస్ నో ప్లాట్ఫామ్ లో యూజర్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ యూజర్ రికార్డ్ ఏ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది సో సిక్స్ హండ్రెడ్ స్కోర్ యూజర్ డాట్ లిస్ట్ టైప్ చేస్తే క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యూజర్ రికార్డ్స్ చూడండి మొత్తం టోటల్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యూజర్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా డెమో రికార్డ్స్ మనం సర్వీస్ నో పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మనకు డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తాయి అయితే ఇంకొక యూజర్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను జస్ట్ క్లిక్కింగ్ బై న్యూ బటన్ యూజర్ వచ్చేసి రాజేష్ డాట్ బి రాజేష్ డాట్ బి అనేది యూజర్ నేమ్ యూజర్ ఐడి రాజేష్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ బి అలానే రాజేష్ సంబంధించిన టైటిల్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయండి ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ కాదు కావాలంటే రియల్ టైమ్లో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ సేవ్ చేయండి నేను రికార్డ్ సేవ్ చేస్తాను దిస్ పర్సన్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఐటీఐఎల్ యూజర్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి ఐటీఎల్ యూజర్ సో ప్రతి కస్టమర్కి ఇంటర్ఫేస్ సేమ్ గానే ఉంటుంది బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్ అసైన్మెంట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్స్ అయితే దిస్ పర్సన్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఐటీఎల్ యూజర్ ప్రైమరీ ఈమెయిల్ డివైస్ కామన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఈ పర్సన్కి మన రూల్ అసైన్ చేయాలి ఈ డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి రోల్ ట్యాబ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది గుడ్ టు ద రోల్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ ఈ పర్సన్ మనకి ఐటీఐల్ యూజర్ కాబట్టి ఐటీఐల్ రోల్ అసైన్ చేయాలి రియల్ టైమ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఐటీఐల్ యూజర్స్ అంటే ఎవరు అండ్ ఎవరైతే మనకి సర్వీస్ నో ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ఐటీ యూజర్స్ అవుతారు వాళ్ళు కాకుండా సేమ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే నెట్వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా బేస్ డిపార్ట్మెంట్ సేల్స్ ఫోర్స్ జావా పెగా అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్
username with the password. If you share these credentials to Rajesh, he will try to log in into instance. Rajesh to log in over the Rajesh.b just to can pass provide the password. Rajesh first time login out nor kabati kadam reset chess kumanamakoka window open out on the so, current password ni first tablo provide chandi then you can set new password. Chundi Rajesh ideal user kabati Rajesh is able to access total 19 applications. So, in the 19 application access is called Utnodo and Te, Manaka ITL role record law already convert his Munar Kabati by default ka Rajeshki 19 applications access is called last one of Chesi Lagout Chetam administrator administrator and Tikada service now administrator one service now administrator can create another service now administrator. So, Allah create Chali again go to user administration click on users create new user and provide admin id admin user ni create chalana kunnaro aa user id provide cheyali user name is raguram.n first name vachesi raguram last name n inga title department ivanni mandatory kaadu but testing kosam fulfill cheyandi there is no problem so then submit submit chesin tarvata how can you make this person administrator primary email device create out on the already we know that man tell you so travata e person admin chair and take a manaki admin role on the admin role in essential so how can we assign go to admin select admin and add it admin role in essential the travata password you could set chair generate copy save and close update share them record and log out from system administrator Kada Raguram to login out. Raguram dot yen copy is in password and paste and login. Raguram first time login out Narka Bati Kada Chundi reset chaman of a window open out on the hundred percent even real time also. We have to reset the password while logging into your account first time. Submit chandy chundi administrator yoka user interface different account on the here, the interface is different than the interface US 16, but based on the role assignment, the people will access applications in service now. So, we have the applications. Administrator will be able to change basic level configuration. Administrator will be able to create user record also. User administration, user record will create cycle. So, this is about uh, users' creations in service now platform. So, thank you so much. Have a great day.